听说欧阳的事儿了吗？听说了，而且这事儿啊，现在有两个版本。有人说啊，那个林美雅是在法国留学的时候就勾搭上欧阳了。不过还有人说，这个林美雅根本就不是什么法国留学生，他们家就是在街边开大排档的。啊，那跟那陈哲有有没有见着啊？啊，没有。我平常都在陈美妍发布，我都待在实验室里，除了吃饭、上厕所，根本没有机会出去。你怎么不接电话呀？就是一件垃圾广告。那个，那在公司跟那个欧阳是不是也见不上面？哎呀，爸，那就更见不到了。人家是大老板，我就是一个小员工。再说了，我们俩没什么关系，没事干，我们俩老见什么面呀？哈哈。好了，你就不要瞎想了，我都挺好的。土豆，哎，小三，来了，把这边放着啊。好嘞。他是咱们销售部经理陈哲的前女友，现在勾搭上了欧阳，分分钟就把陈哲给踹了。可怜的陈哲呀！不过你说这林美雅，到底是怎么把欧阳给弄到手的呀？肯定是惯大了呗。之前都不知道这事儿，所以说呀，人不可貌相。我之前看着小姑娘还挺好的，谁知道呢？哎，你说，他都跟欧阳好了，干嘛还来这里买饭吃啊？想勾搭上欧阳很简单。帮我买一碗阳春面，一份醋排，呃，一份虾饺，还有一份油。我就在这儿呢。这在外面喊什么呀你？你好，你预餐好吃枪药了，我饭呢？我辞职了。会交给人事部，我来只是来通知一下你，我不干了。你跟公司签订的劳务合同可是三年啊，这干了几天啊？你有没有点责任心啊你啊？现在已经不是有没有责任心的问题了，全公司上上下下都在议论你和我，你知道吗？这知不知道他们说什么？他们说我在和你谈恋爱，说我勾搭上你以后，然后把陈哲给踹了。拜托，我是来这工作的，我不是听他们在这议论我的，我的名誉损失谁来赔偿？啊？行，那要不然这样，我现在就召开一个全体员工大会来澄清一下你我之间的关系，你看怎么样？欧阳，我没时间陪你玩，我答应你来欧氏做你的秘书，不是为了这个。这样，你先去我办公桌把我的包拿过来啊。哎，爸
好意思，欧总，我现在已经不是你的秘书了，你想拿什么自己进去拿去。我那包里有咱俩的合同，你拿过来，你是去是留，咱按合同说话，好吗？你轻点儿，没事吧，宝贝儿？你有没有人性啊你？哎，劳务合同，我给你念念啊，劳务合同第五点。如果乙方在合同履行期间无故离职，甲方有权向乙方提出经济赔偿。工作满两年不足三年，需要赔偿十万；啊，满一年不足两年，需要赔偿二十万。哎，你现在也就干了不到一个礼拜了，那要是按照合同来说，四十万啊，四十万，有吗？黑字写的清清楚楚，今天我就给你好好上一课。以后你跟别人签合同的时候一定要看仔细，要不然以后在社会上是吃大亏的。呃，欧氏给每一个员工的报酬呢，都是在同行业里最丰厚的，那自然员工呢也有义务承担更大的风险。这样吧，看在咱俩还算是有点交情的份上，违约金我给你减半。这时候是不是？那当然，要不然我拿什么留着你啊？你这个人真是无耻！梅梅呀，你这个女的，不仅是没脑子，你还缺心眼儿，眼里面那谱神经缺弦，你彻底废了。你怎么不想想啊？啊，当初陈哲毅然决然的跟你分手，把你甩了，现在反过来又来找我，说什么乱七八糟的，说我要跟你在一起，让我离你远一点。还有啊，你刚来公司上班的时候，他那是像跟你刚分手做出的举动吗？啊？我是男人，我了解男人，所以我说这件事一定有问题，绝对没有表面上看那么简单。我要是你啊，我就毅然决然的留下来，我不仅要调查出真相，我还还自己一个清白。总之，我要讲的道理我都讲完了。你现在要是想明白了，你就转身出门给我买午饭去